வெல்கம் டு சோஃபி மேத் இன்றைக்கி டிஎன் சமைச்சி டென்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ப்ராக்ரஸ் செக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இயர் லீனியர் ஃபங்க்ஷனா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து லீனியர் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி வந்து லீனியர் ஃபங்க்ஷனும் பார்த்துருக்கோம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனும் பார்த்துருக்கோம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் இங்கே இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ எடுத்தாலும் சரி ஒன் டூ த்ரீ அதுதான் எந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒயில வந்து இந்த பர்டிகுலராக கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போ சம் டூன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டூக்கு மட்டும்தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இமேஜ் போகும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் அது ஹரிசாண்டலாக தான் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வந்து ஹரிசாண்டல் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிடைக்குது லீனியர் ஃபங்க்ஷனும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் கிடைக்குது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஆல் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏ லீனியர் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் எஸ் ஆன்சர் வந்து எஸ் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் இஸ் குவாட்டடிக் ஃபங்க்ஷன் ஏ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி குவாட்டடிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா பேரபோலா மாதிரி ட்ரா பண்ணும் இல்லையா ஸோ பேரபோலா எப்படியும் இருக்கலாம் ஸோ எப்படியும் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஹரிசாண்டல் லைன் போடும்போது இந்த கேர்வ் இருக்கு இல்லையா கேர்வில் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் இன்டர்செக்ட் ஆனிச்சுன்னா அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் பட் ஹியர் இங்கே ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணால் இங்கே வந்து டூ பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது தர் ஃபோர் திஸ் இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இங்கேயும் அதே தான் டூ பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ குவாட்டடிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது நோ குவாட்டடிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனா கண்டிப்பாக கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுவும் ஆல்ரெடி வந்து கிராஃப் நம்ம போட்டிருக்கோம் கியூபிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் கிராஃப் அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் வந்து அதே மாதிரி ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் போடும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகுது எங்கே ட்ரா பண்ணாலுமே ஒரு பாயிண்டில் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகுது தர் ஃபோர் கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் எல்லாமே கிளியராக இந்த கிராஃப்லாம் போட்டு கட்டியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிளியராக புரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து பைஜெக்ஷனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷனாக நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுப்போம் அதில் வந்து கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ பைஜெக்ஷனாக நான் ஒன் டு ஒன் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஆன் டு கண்டிஷனையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ டேரெக்டாக போடுறதுனால போடலாம் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் போடுறதுனால போடலாம் ஒன் டு ஒன்னாக நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே போட்டாலும் அதே ஒரு பாயிண்டில் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் டு ஒன் கண்டிஷனை வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் ஆன் டு கண்டிஷனை எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது நம்மளுக்கு எடுக்கும் போதே ரெசிப்ரோபல் ஃபங்க்ஷனில் எஃப் ஃப்ரம் என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஜீரோ டு ஆர் தான் எடுப்போம் ஏன்னா ஜீரோ இதில் இன்வால்வ் ஆனிச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் ஃபங்க்ஷன் வந்து அன்டிஃபைன் ஆகிடும் ஒன் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும் போதே நம்ம இப்படி தான் எடுப்போம் ஸோ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது நம்ம ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணோன்னா இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூஃப் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பைஜெக்ஷன் ஆன் டூ ஆ அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ ரெண்டுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பைஜெக்ஷன் ஆன் டூக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோமா நான் என்ன பண்ணுறேன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் தட் இஸ் ஒய் பை ஒன்று நடத்தமா எக்ஸை வந்து இந்த சைடு
போகும் ஏ பின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்கே வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் இங்கே வந்து சிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்ஸில் தான் வந்து என்ன சொன்னாக்கா ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே வந்து என்ன ஸ்ட்ரான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் அதுக்கு வந்து இமேஜாக இருக்கும் ஓகேவா இதை தான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இதை தான் வந்து ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது கோடமைனில் உள்ள எந்த எலமெண்ட்டுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கோ அதை தான் வந்து ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது எஃப்எம் ஏ டு பி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா அதோட ரேஞ்சில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கும் ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட் தான் இருக்கும் ஓகேவா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே